கோபாலன் அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கருதி என்னுடைய பயணத் திட்டத்தை அதற்கு ஏற்றார் போல அமைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு அந்த கடமையை செய்வதற்காக உங்கள் வாசலில் நான் வந்து நிற்கிறேன் இந்த பள்ளியிலே பயிலுகிற நீங்கள் அனைவரும் என்னை பொறுத்தவரையில் கொடுத்து வைத்தவர்கள் ஏனென்றால் சங்கரர் பிறந்த பூமி சைதன்யர் பிறந்த பூமி வங்கத்தி விவேகானந்தரோடு வடலூர் வள்ளலாரும் அவதரித்த பூமி விண்மறைக்கும் கோபுரங்கள் வினைமறைக்கும் கோயில்கள் சூழ்ந்த பூமி என்று பேசப்படுகிற இந்த பாரத திருநாட்டில் அடிப்படை கல்வி மறுக்கப்பட்ட மக்கள் மட்டும் ஐம்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் பேருக்கு அடிப்படை கல்வியே கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு உயர்ந்த தரமான கல்வியை இந்த சண்டி வெற்றி பள்ளி உங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் ஐம்பத்தி ஆறு சதவிகித மக்களுக்கு கல்வியே மறுக்கப்படுகிற சூழலில் ஒரு தரமான கல்வியை வழங்க வேண்டும் என்கிற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு இந்த பள்ளியினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அற்புதமாக வடிவமைத்து இந்த திருப்பணியை அவர்கள் இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றிக் கொண்டு வருகிறார்கள் அதில் படிக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஒரு கண்மிழிக்காத கிராமத்தில் பிறந்த நான் உங்கள் முன்னால் இன்று பேசுகிறவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது வாழ்க்கை சந்தர்ப்பம் தான் முக்கியம் தாமஸ் கிரே என்கிற உலக புகழ்பெற்ற ஆங்கில கவிஞன் ஒரு கல்லறை தோட்டத்தில் வந்து நின்று கொண்டு பாடுகிறான் இந்த கல்லறைக்குள்ளே தூங்குகிறவனுக்கு காலமும் கடவுளும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருந்தால் ஆலிவர் கிராமல்லை போல அரசியல் உலகத்தில் ஆச்சரியங்களை நிகழ்த்தி இருப்பான் காலமும் கடவுளும் அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கவில்லை ஆகவே அவன் கல்லறைக்குள் தூங்குகிறான் அடுத்த கல்லறையில் வந்து நின்று கொண்டு தாமஸ் கிரை பாடினான் இந்த கல்லறைக்குள்ளே தூங்குகிறவனுக்கு காலமும் கடவுளும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருந்தாலை போல அறிவியல் உலகத்திலே சாதனைகளை புரிந்திருப்பான் காலமும் கடவுளும் அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கவில்லை ஆகவே அவன் கல்லறைக்குள் தூங்குகிறான் அடுத்த கல்லறையில் வந்து நின்று கொண்டு தாமஸ் கிரை பாடினான் இந்த கல்லறைக்குள்ளே தூங்குகிறவனுக்கு காலமும் கடவுளும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருந்தால் பூமி பந்தில் புதிய கண்டத்தை கண்டறிந்த கலம்பஸ் கொலம்பஸ் போல இவரும் ஒரு கண்டத்தை கண்டறிந்திருப்பான் காலமும் கடவுளும் அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கவில்லை ஆகவே அவன் இந்த கல்லறைக்குள் தூங்குகிறான் ஆழம் காண முடியாத கடலின் ஆழமான பள்ளத்தாக்கில் ஒளி வீசுகிற முத்துக்கள் புதைந்து கிடக்கின்றன சுற்றிக்கக்கூடிய பாலை நிலத்தில் சுகந்த மனம் வீசுகிற மலர்கள் மலர்ந்து சிரிக்கின்றன அந்த முத்துக்களை அணிவதற்கு நங்கைகளோ இந்த மலர்களை சூடுவதற்கு மங்கைகளோ அங்கே இல்லை அணியப்படாத முத்துக்களாக சூடப்படாத மலர்களாக அந்த முத்தும் மலரும் பயிரின் சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் கிடக்கிறது என்று தாமஸ்கிரை என்கிற ஒரு கவிஞன் கவிதை பாடுகிறார் சந்தர்ப்பம் முக்கியம் பள்ளியில் படிக்கிற சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு என்று கருதிக் கொள்ளுங்கள் அமெரிக்க திருவிடத்தில் அன்றொரு நாள் ஜனாதிபதியாக இருந்தவன் பில் கிளின்டன் அவனுக்கு வயது ஐந்து அவனுடைய கிராமத்தினுடைய பெயர் லிட்டில் ஹோப் அந்த லிட்டில் ஹோப் என்கிற கிராமத்திற்கு அகிலத்தின் கவனத்தை கவர்ந்த அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி ஜான் கென்னடி வந்தார் ஐந்து வயது சிறுவன் பில் கிளின்டன் அவருடைய கையை பிடித்து குலுக்கி வாழ்த்து தெரிவித்து விட்டு எதிர்காலத்தில் நீ என்ன ஆக போகிறாய் என்று அந்த ஐந்து வயது சிறுவனிடத்திலே ஜான் கென்னடி கேட்டார் பில் கிளின்டன் சொன்னான் எதிர்காலத்தில் என்ன ஆக போகிறாய் என்று கேட்கிறீர்களா நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் நான் உட்கார போகிறேன் அதுதான் என் கனவு என்று சொன்னான் அந்த பில் கிளின்டன் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் அவனும் அவனுடைய காதல் மனைவி ஹிலாரி கிளின்டனும் ஒரு படகு காரில் நியூயார்க்கில் பவனி வருகிறார்கள் 
அவன் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் உலகத்தின் எந்த பகுதியையும் தாக்குவதற்கு அதிகாரம் பெற்றவன் என்று கருதி கொள்ளுகிற அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி ஆபத்தான ஆயுதங்கள் என் உலைக்களத்தில் இல்லை அல்லாஹுவின் மீது ஆணை என்று சொன்னதற்கு பிறகு ஐக்கிய நாட்டு சபையினுடைய அதிகாரிகள் அவர் உலைக்களத்தில் பார்வையிட்டு சதா முசேனுடைய உலைக்களத்தில் ஆபத்தான ஆயுதங்கள் இல்லை என்று அறிக்கை கொடுப்பதற்கு பிறகு நந்தமலத்துக்குள் நாய் நுழைந்தது மாதிரி கரும்பு கொல்லைக்குள் காட்டெரும்பை நுழைந்தது மாதிரி யூக்கிரிப்டிஸ் நதிக்கரையில் நாகரிகத்தை வளர்த்த பாக்தாத்தை சூறையாடி பல மக்களை கொற்றுப்பிடித்த அமெரிக்காவின் அதிபர் அரண்மனைகளின் சொர்க்கம் என்று பேசப்படக்கூடிய ஆப்கானிஸ்தானத்தை சூறையாடி அமெரிக்காவின் அதிபர் நான் வைத்ததுதான் சட்டம் என்று உலகத்தின் சட்ட பிள்ளையாக இன்றைக்கு வேடம் தெரிவித்திருக்கிற அமெரிக்க திருநாட்டினுடைய அதிபர் பில் கிளின்டனும் அவருடைய மனைவி ஹிலாரிகள் என்றதும் ஒரு படகு காரில் நியூயார்க்கில் பகுதி வருகிறார்கள் காரின் முன் இருக்கையில் ஹிலாரி உட்கார்ந்திருக்கிறார் பின் இருக்கையில் ஜனாதிபதி இருக்கிறார் காருக்கு பெட்ரோல் தீர்ந்து விட்டது ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் வந்து கார் நிற்கிறது பெட்ரோல் நிரப்புகிறான் அலெக்சாண்டர் என்கிற ஊழியர் பெட்ரோல் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அவன் காரை ஒற்றி விவரிக்கிறான் முன் இருக்கையில் ஹிலாரி இருப்பதை பார்த்து கண்ணாடியை தட்டினான் கண்ணாடி ஒரு இன்ச் இறக்கப்பட்டது ஹிலாரியை பார்த்து ஹவாரி ஹிலாரி என்று கேட்டான் அவளையாம் நீ எப்படி இருக்கிறாய் என்று அவள் திருப்பி கேட்டாள் ஐஆம் ஃபைன் என்றான் அலெக்சாண்டர் பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்டது கார் புறப்பட்டு போய்விட்டது சின்ன இருக்கையில் உட்கார்ந்திருக்கிற அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி ஹிலாரி இடத்தில் கேட்டான் ஹிலாரி பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்க்கிற ஒரு சராசரி ஊழியர் உன் பெயர் சொல்லி உன் இடத்தில் நலம் விசாரிக்கிறார் நீ அவனுக்கு குளிர்ந்து பதில் சொல்லுகிறாய் அவனை முன்னும் பின்னும் தெரியுமா ஹிலாரி என்று கேட்டான் ஹிலாரி சொன்னால் முன்னும் பின்னும் தெரியுமாவா என் வகுப்பில் ஒன்றாக படித்தவன் முதல் மதிப்பெண் பெற்றவன் நன்றாக பழகினான் காலம் எழுதிய கோலம் கடவுள் எழுதிய திருவிளையாடல் நான் அமெரிக்காவின் அதிபரில் வெள்ளை மாளிகையில் வாசி வசிக்கிறேன் அவன் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்க்கிறான் இது கடவுளின் விளையாட்டு என்று அவள் சொன்னான் நன்றாக படித்தான் படைகிறான் என்று சொன்னாயே உங்கள் பழக்கம் காதலாகி அது கல்யாணத்தில் முடிந்திருந்தால் என் கதை என்னாகி இருக்கும் இன்றைக்கு யோசித்து பாருந்தான் அப்பொழுதுதான் ஹிலாரி இன்று நமட்டு சிரிப்பு சிரித்து கொண்டு சொன்னாள் ஒன்றும் ஆகி இருக்காது அவன் ஜனாதிபதி ஆகியிருப்பான் நீ பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்த்து கொண்டிருப்பாய் என்று சொன்னார்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது உங்களை பார்க்கிற பொழுது ஒரு சின்னந்திரிய கிராமத்தில் பிறந்த நான் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை என்று எழுதுகிறேன் ஆகவே வானம் எட்டும் தூரம்தான் என்கிற நம்பிக்கைக்கு கருவறையாக இருக்கிற பள்ளிக்கூடம் சன்பீம் மெட்ரிக் பள்ளி இதை மத்தளம் கொட்டி வரிச நின்றுதி எந்த மன்றத்திலும் என்னால் சொல்ல முடியும் வாழ்க்கை என்பது ஒன்றரடியில் பிறந்த ஆரணிக்கு வளர்ந்து மண்ணுக்கு உரமாவதல்ல நிலத்தில் விளைந்தவைகளை திண்டு தெரிந்து கதை முடிப்பதல்ல உண்ட உணவின் கொழுப்புகளை பிறரோடு கூடி தனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற தன்னிச்சையின் பார்ப்பித்ததல்ல வாழ்க்கை என்பது வாழ்வாங்கு வாழ்வதுதான் அந்த வாழ்வாங்கு வாழுகிற வாழ்க்கை என்பது வரலாற்றில் நம்மை பதிவு செய்வதுதான் ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் எதிர்நீச்சல் போடுகிற பெற்றோருக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தரமான கல்வியை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்கிற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு தாங்கள் தேடுகிற செல்வத்தை எல்லாம் உங்களுக்கு வாரி செலவழித்து இந்த கலை கூடத்தில் உங்களை படிப்பதற்கு ஆயிரம் கருவுகளோடு உங்கள் பெற்றோர்கள் அனுப்பி வைத்திருப்பார்கள் ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுதே ஒரு குறிக்கோளை கொண்டு கொள்ளுங்கள் பாலனாய் கழிந்த நாளும் பனிமலர் கோதை மார்கம் மேலனாய் கழிந்த நாளும் மெலிவடு மூப்பு வந்து கோலனாய் கழிந்த நாளும் குறிக்கோள் இல்லாது கெட்டேன் என்றான் அப்பர் சுவாமிகள் வாழ்க்கையில குறிக்கோள் வேண்டும் அவன் ஒரு சிறுவன் மண்குடிசையில் பிறந்தவன் அவனுக்கு என்ன வேலை குப்பை குளங்கள் மலிந்து கிடக்கின்ற குப்பை வீடுகளிலே பழைய காகிதங்களை 
தேடி எடுத்து அதை பழைய பேப்பர் வாங்குகிற கடையிலே கொண்டு போய் நின்று அதிலே கிடைக்கக்கூடிய சொற்ப டாலரிலே கால் வயிற்றை நிரப்புவதை தவிர அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்னவனுக்கு விதிக்கப்பட்டது வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாள் அவன் குப்பை மேட்டிலே பழைய காகிதத்தை பொறுக்கி கடையிலே கொண்டு விற்றுவிட்டு மாலை பத்திரிகை ஒன்று வாங்கி படிக்கிறான் மாலை பத்திரிகை வாங்கி படிக்கிற பொழுது ஒரு கருப்பு நீக்கிறோம் கண்ணீர் சிந்தி கொண்டு போகிற புகைப்படம் போடப்பட்டிருக்கிறது அதை பார்த்து விட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிற செய்தியை படிக்கிறான் ஒரு வெள்ளை நிற திமிர் பிடித்த வெள்ளைக்காரன் கருப்பு நிறம் உள்ள நீக்குறவை எட்டி உதைக்கிறான் எட்டி உதைக்கப்பட்டு நீக்குற கீழே விழுகிறான் விழுந்த வேகத்தில் எழுகிறான் என்னை ஏன் உதைத்தாய் என்று கேட்டான் நாங்கள் உதைப்பதற்காகவே நீங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்றான் வெள்ளைத்தார் அவன் உதைத்தது வலிக்கவில்லை அவன் உரைத்தது வலித்தது அப்படியா நீங்கள் உதைப்பதற்காகவே நாங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா உள்ளம் உடைந்து அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் மனு போட்டான் அவன் உதைத்தது வலிக்கவில்லை அவன் உரைத்தது வலிக்கிறது நாங்கள் உதைப்பதற்காகவே நீங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று நிறத்திமரின் உச்சத்தில் நின்றவன் பேசினான் எனக்கு நியாயம் வேண்டும் என்றவன் நீதிமன்றத்தில் மனு கொடுத்தான் 